Buongiorno, sono Maria. Oggi vi preparo i fusi col sugo di gallina. 86-year-old Maria lives in Nova Vas, in the Istrian part of Slovenia, where folks also speak Italian. Here she is harvesting garlic and onions from her large vegetable patch. She has always been a garlic grower and an expert garlic braider. Insomma, tutto quel che serve per una casa per, per mangiare, quasi per tutto l'anno anche l'osteria mi serve, no? E ma quest'anno era abbastanza pioggia e allora aumenta tutto. Mi andavo in Istria con la mamma, col mulo, con la carrozzella, car carrozzone là che avevamo e andavo tutto per vendere e avevo qualcosa in una borsa, qualche ecco, così andavo in giro. Ma io ero lunga fino a terra perché ero 50 teste e io ero piccola più. Ecco, c'è una bella catena d'oro. Io era 10 centesimi, quella volta 50 centesimi, mi era poco, io era, io era centesimi, io era come adesso due. Eh, avevo forse 10 anni, chissà andavo in piazza, ma a scuola no, che non, non era tempo per andare. No? Per andare, che era anche a scuola, mi ha fatto alzare alle 3 di mattina, andare a piedi fino a buie, prendere una struzza di pan, portare a casa per tutti quanti che eravamo e dopo andare a scuola. Cosa voglio impararsi? Grazie a Dio so, mi arrangio per tutto, vado per tutto, io ero in Canada, io ero... Bravo, vediamo. Ero sei volte a Lourdes, eh, tre volte a Lourdes, sei volte a Mezzogorie. E si gira, questo è il legato proprio che ti è forte, no? E dopo questo si, e si accompagna una così, no? Maria makes it look easy. Maria first preps the chicken braise. She slices a very large sweet white onion. Next, she chops a couple of her fresh red garlic cloves. Ecco, le vedi che aglio rosso che abbiamo qua? Sì, sì. Sì, sì. Aglio basta questo. She heats up a good slug of olive oil. This is a jointed three year old chicken. She seasons it with some herby salt. Sono Oriella, la figlia di Maria. Io faccio questo, queste sale, fiore, fiore del sale, delle nostre saline di sicciole e poi ci metto uh, le spezie, i pomodori essiccati, le olive, rosmarino, timo, uh, praticamente tutte le spezie che servono con un buon rosto. Maria browns the chicken, then adds the onions and garlic. Next, she pours in some grappa. Brandy will also work. While the chicken braises, Maria makes the pasta. She's using zero zero flour, two eggs, a pinch of salt, and a tablespoon of olive oil. She mixes this into a dough. then kneads it on a wooden board for a good 10 minutes. It should be smooth and bouncy. 
Maria adds a little water to stop the chicken from drying out. She rolls out the pasta. She doesn't have enough room on her board, so the table will do. A plastic cloth keeps the dough sticky, so extra flour is needed. At the same time, the pasta has to be a little bit sticky, so Maria can form the fusi. Questo si mette la farina, se si tacca, no? Allora la farina asciuga l'umido e se può più ben lavorata. Vedi che bella che mi va? She cuts rectangles about 3 by 5 centimeters in size. Maria takes a wooden spoon and wraps a pasta piece around it. The pasta is slightly off center, so there are pointed ends. Fusi Istriani are typical of the area and this recipe is a favorite for Sunday lunch. Maria makes enough for one serving. She serves the fusi with the chicken and its sticky juices. This is grated pecorino cheese. Buon appetito e grazie, Maria. Ecco, i fusi sono pronti per mangiarli. E contenti tutti. Una volta che si sono passati. È buono? Mmm. Ecco, mm. vedi? Siamo bravi con me. Mm. <laughs> I'm going to fill my so if you give me press on no e allora non la vuol prendere. I'd like to serve the chicken at the same time because it saves washing up. Not translate. Which is good news for the rest of us who like to have chicken with our pasta. Um the chicken is that one of theirs, it's free range. It's got a lovely flavor, it's more dense and firm than flesh and it's absolutely delicious. Oh. And this lovely oh. and mini sauce. Absolutely wonderful. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.